Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем делать вот такие ноготки. Дизайн мне очень понравился, хожу с ним с удовольствием, конечно же решила поделиться с вами. На подготовленные ногти наношу базу выравнивающим слоем. Под втирку наношу черный гель-лак. Мне будет достаточно одного слоя, поэтому сразу же на первом слое выравниваю кутикулы. Стараюсь гель-лак нанести ровно, чтобы блик был без искажений. Перекрываю топом без липкого слоя. Если где-то все-таки остались какие-то недочеты в плане выравнивания, топом я это убираю. Под втиркой должна быть ровная поверхность, иначе все это будет видно. У меня вот такая вот втирочка, она с Алиэкспресс, у продавца много разных оттенков. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Втирка просто огонь, у меня есть еще два оттенка, они тоже очень красиво ложатся, ровненько, зеркальненько. Пыталась нанести втирку перчаткой, но абсолютно ничего не легло, зато пальцем идеально втирка втирается. Наношу на все ногти, кроме двух, где будет дизайн. Пилкой прохожу по торцу, убирая оттуда пигмент. Это нужно делать для того, чтобы втирка не скалывалась. Теперь мягкой кистью убираю лишнее с поверхности и перекрываю топом. Втирку я всегда перекрываю двумя слоями топа, поэтому второй слой. Салфеткой, смоченной в обезжиривателе, убираю всю грязь. Втирка, конечно, крутая штука, но грязи от нее тоже нормально. Аккуратненько убираю вокруг пальчиков, боковых валиков, кутикули и вот такая крутизна получается. Теперь мне нужна база для растекания. Она от МИИС и по заявлению производителя по ней должны растекаться любые гель-лаки любых торговых марок. Но скажу честно, на практике это не так. Сейчас довольно много густых гель-лаков, так вот они плохо текут. Чем жиже гель-лак, тем лучше он будет растекаться. Наношу базу для растекания тонким слоем. И теперь в хаотичном порядке, абсолютно любыми мазками, наношу цвет. На соседнем ногте делают то же самое. Еще раз тонким слоем наношу базу для растекания поверх уже имеющегося дизайна. И теперь гель-лаком с блестками кое-где дублирую мои вот такие вот завитушки.
И теперь самый длительный этап в этом покрытии. Ну, на самом деле, не такой уж он длительный. Все довольно-таки просто. Черной гель-краской я прорисовываю свой дизайн. Просто разделяю ноготь на определенные области. Линии где-то веду ровные, где-то неровные. Где-то они соединяются, где-то наоборот разъединяются. Гель-краска у меня с липким слоем. Но тут без разницы. Можно и без липкого, и с липким. Можно и топом перекрыть, и потом без липкого слоя гель-краской делать эти прорисовки. Под рукой была с липким слоем, поэтому ее и взяла. Заполняю область ноготка этими линиями и также прорисовываю ноготь по периметру, то есть обвожу его в рамку. И перекрываю ногти с дизайном топом. И вот такая красота получилась. Не знаю почему, но я без ума от этого дизайна. Ссылочку на все материалы я оставлю в описании под видео и на втирку, и на эту базу для растекания. Так что заглядывайте в описание. Там всегда оставляю ссылку на материалы, которые использую в видео. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк. Если понравился дизайн, дайте знать об этом в комментарии, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. И, кстати, посмотрите вот это видео, там еще больше дизайнов с этой базой для растекания. А у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня!